Ella es Bea, lleva siete años viajando por el mundo y los últimos cuatro años sigue viajando sola. Muchos la conocen por su canal de YouTube, Verde por Dentro. La bicha y las ayonetas se juntan en un lugar único de México para compartir un día de van life y conocer cómo es la experiencia de vivir viajando sola en una furgoneta camper por América. A mí me da miedo viajar sola, pero eso no es lo peor. El miedo, tengo miedo hasta de estar sola si no viajo, da igual. La acompañamos en la que será su última salida en furgoneta por México de la temporada. ¿Te vienes con nosotros? ¿Te animarías? Con la sayoneta. María se va seis meses a algún lado. ¿Seguirías viajando tú sola? Lenta pero firme nuestra furgoneta avanza. Con la sayoneta llegaremos hasta las Y más allá. visto las ballenas? ¡Sí! ¡Qué fuerte! Ay, ¡Qué pasada! muy cerca. ¿Y las grabaste con el dron o no? No. Es que se esconden. Hostia, no sí, he visto que cuando he llegado ahí empezaban ya como a, a meterse. Como qué que pasada. las ves, ¿sabes? Les ves el lomito ahí y cuando ya haces todo por la fanal y sacas la cámara, ya, ya se fueron. Ay, no, pero, pero vamos qué a estar pasada, atentos para ¿eh? la próxima porque aquí este mar... ¿Qué onda con este increíble. lugar? ¿no? Ya vimos ayer delfines, hay mantarrayas, las ballenas que se nos están resistiendo. Y encima hoy estamos en un día muy especial porque nos vamos a encontrar con alguien que hacía muchos años que teníamos ganas de conocer. Una viajera que es referente en su campo de la van life y va a venir en breve. Así que hoy sí, por fin, después de muchos años, vamos a conocerla. Ahora os la presentamos. <risa> Te iba a decir, ¿cuántos años? ¿Ocho años de que nos conocimos? Sí, yo seguía pues, en 2015, cuando, sí, dos, ocho años. No, no, que, pa, pa, que nos conocimos qué locura, virtualmente. Qué locura, qué locura. Teníamos muchas ganas de conocernos con Bea. Y bueno, porque es, sí. es, es como si nos conociéramos ya desde hace tiempo. Sí, yo os he visto y digo igual. Bueno, parecen un poco más altos en mira. el vídeo que en ah, persona. Y ahora me parecían más baja, mira. <risa> Parece como saltan los vídeos. Ah, igual que vosotros. Sí, sí. Igual, ah, vale, igual, como los sí. vídeos. Entonces, ¿será los que los vídeos... Igual, somos todos pequeñicos. <risa> ¿Será que los vídeos parece como que no, no? Es verdad, es No verdad. somos muy altos ninguno somos de los tres, digamos, aquí. ¿no? Así que bueno. Oye, pero qué ilusión y estar con la bicha. Sí. Madre mía. La bicha y las ayonetas, la la encuentro ¿no? mítico. Wow. Desde España, las dos furgos españolas por América. Y además, en un, en un lugar, pues ya ves, aquí favoritos? en Baja California Sur, sí. que yo no sé por qué llevará Bea tres años. <risa> no, Muchas gracias. gracias. <risa> ¿Por qué llevará tres años aquí en Baja California? Pero no sé, tus razones tendrás Lo vas a saber. Nos, nos vas a ir acabas de llegar, pero lo ya, vas a saber. Ya lo estamos. Cuando ya estés en el norte. Lo estamos ver, empezando a ver, ¿eh? Lo es estamos eso? empezando a ver. Estamos pero... en un punto Ay, Overlander maravilloso Mira. para buscar espacios buenos para aparcar. Sí, ¿eh? Y bueno, aquí aparca todo. La, can... es todo? Mira, la a ver, cantidad a ver. de gente que hay ahí aparcada y algunos viven. Esto parece yo un creo, camping ¿no? ¿Eh? muy establecido que ha pasado justo detrás del de las fresas, poniéndonos ah. fresas, y aquí pasa hasta el del gas, ah. ven, reponiendo gas. Muchos viven muy... aquí, ¿no? Fijos, porque. En pues, temporada. Algunos... El invierno, ah. aquí les llaman los snowbirds. Mira. ¿Qué quiere decir? Pajaritos de invierno, Ajá. que se vienen volando desde Canadá vale, y pasan aquí el invierno. Vale, vale, vale. Seis meses aquí y seis meses en Canadá. Y para Van Life, lo mejor de lo que yo he probado de México es lo mejor, porque puedes aparcar donde estamos, mm, gratis, vale. en la ori en la, delante sí. de la playa, en primera fila de la playa, no, no, brutal, un clima maravilloso. Brutal. Es que nos sorprendió, se estaba yendo para Oaxaca esta mujer y se nos volvió para el norte. Bueno. 
Para nosotros vea... Entrar a ver de por dentro. En el canal de YouTube <risa> y ahí tendréis todo. todo. Total. Para nosotros vea ha sido referencia en dos cuestiones. Por una parte, baja, re, baja California, tú... O sea, no, no, porque pues, realmente... Un tutorial, vamos a... Era como, eso, ¿cómo es? ¿Qué lugares? Ya le consultamos. No, vengan ¿verdad? a tal lugar, vengan a tal otro. Pero luego también el tema de, de viajar sola en una furgoneta siendo mujer, cosa que no hay muchas que se animen. Hay no. algunas, pero no muchas. No. Y son cuatro años de viajar sola en, en esta maravilla. En la bicha. ¿no? O sea, imagínate, sí. para muchos pues vea ya no le hace falta presentación, pero para las que no las conozcan, pues ella salió a viajar con su pareja pues hace siete desde años España, y medio, sí. desde España, viajaron por, por dónde? Primero por Europa, luego mm. Marruecos, todo eso en la misma furgo, la vendimos, fuimos mm. a México, compramos una combi, mítica combi de México, nos fuimos hasta Alaska, la vendimos y compramos la Mercedes, ya nos cambiamos. Esto ya es el chale ah. y ahí nos separamos. Entonces ya con esta básicamente he viajado un poquito al principio en pareja y luego yo sola. Y con esta fue todo Canadá, la mandamos de España. Cruzamos todo Canadá y yo he ido bajando desde Canadá. Baja, 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 baja y luego ya hacia Oaxaca. Pero sí, ha sido mucho pura, en baja, pandemia baja. por medio, obvio. Que la mejor lugar, aquí, claro, exacto, la ahí adentro de mi mundo. mi bichita, eh, subo, de hecho voy a girar este asiento. Ah, también se gira, todo es Esto es genial y además wow. es súper espacioso, sí. Qué bueno, bueno se por girarse se gira pasos. ese, dato curioso. Tuve que desmontar y mover un poquito de adelante porque soy tan bajita, no como aparenta los vídeos, <risa> que no llegaba a los pedales. O sea, realmente mido unos 57 o así. Entonces. <risa> y es que es grandota esta furbo, ¿Qué, ¿qué modelo es? Es una Mercedes 208D, es de las T1, de las Mercedes, ah, de las viejitas, la desde el año 91. Muy mecánico, que eso es una ventaja. Es súper alta, que aunque yo sea bajita, pero aquí cabe mucha gente. Mira todo el espacio que cae por encima de mi cabeza. Bueno. Oye, no tienes escalera, tío. Eh, no, tengo un escalón que os puedo poner, pero a ver, Marta, no, lo, no lo he sacado. Exagerado. Es que... Madre mía. Oye, y que veo que te gusta el vino, ¿no? Eso, ah, vale, poco. no, no, no es cosa mía esto. ¿Cómo es? Sí, me gusta el vino. Eh. Ahí. Pero no me he bebido yo todo esto. Ah, vino, bueno, eh. bueno. Es para disimular eh, que estos son dos piezas distintas. Y ah, que... Oye, qué, qué sí. forrado. Esto es la cama, como soy bajita que po así transversalmente y eso te salva un montón de espacio, te deja ahí espacio para otras cosas, que eso es una de las cosas que aprendí con otras furgos, que quería que siempre hubiera una eso, cama hecha. Es una de las cosas que nosotros encontramos a faltar, hacer, siempre deshacer, la cama hecha. Hacer, pero deshacer, pero bueno. sí. Mide 1,78 más unos cuantos centímetros de aquí claro, extra. Vale, vale, Entonces, vale, vale. Alguien que mida 1,75 duerme bien, tranquilamente. Mira. Oye, qué buen truco, pues hacerle aquí el corte, sí. por si alguien es pues, más largo, ¿no? Pues de repente más que cabe bien. Lo es el revés, o sea, es la furgo en sí. Todo esto es aislamiento. Uh -huh. O sea, lo que pasa es que el aislamiento de aquí es muy finito que le pusimos uh -huh. para que aquí, aquí tiene montones, una cosa así. Uh -huh. Un poco de almacenamiento, pero esto es. Bueno, todo lo de carpintería lo hice yo. Oh, ¿Ah, sí? sí? O sea, eres, le metes a la carpintería. No, esto fue mi Aprendiste. primera vez. <risa> pues me encanta. Bueno, las otras dos furgos fueron la primera vez. Wow. Sí, aquí wow. para la, el ordenador y así ah, ver películas y esas cosas. Me es encanta lo, lo rústico todo en el sentido positivo de lo rústico, que esté hecho con madera. O sea, está como reutilizando, que tenía que ser rápido y barato. Ah. Está, todo esto es la madera que cubría esta furgo cuando la compramos. Wow, todas ¿eh? las paredes, entonces todo esto es de madera reutilizada, todas las de las puertas. No, 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 y estos son paneles de triple A, así, o DM. Y además con dos, dos claraboyas arriba, que no, dos por no acá, es lo habitual, normalmente y hay una. Por allá. Ya estaba así. Ah, Cuando la compramos ya le cambiamos lo que es la, la claraboya, porque estaban muy viejas, pero el agujero ya estaba ahí. Mira. No lo hagáis en casa. <risa> <risa> no tiene ningún sentido poner dos pequeñas, es, no, no tiene claro, sentido. No y hay más lugares para que se cuele el agua, o sea que no. Oye, además esto, pues eh, vea, su proyecto es verde por dentro y bueno, como se puede ver, el verde parece, no sé, <risa> parece que te gusta un poco. Color ¿no? favorito. <risa> no sé, no, no. Está un poco descolorido ya este. Eh. Pero, sí, pero esto es como más mi logo, que es un camaleón porque es mi Mira. animal favorito wow. y porque tiene un significado el ser camaleón y la Mira. bicha que me la... Bueno, esto no, no, sé, no sé tejer otra cosa, solo sé tejer Mira. esto y esta lo, lo, lo improvisé. ¿Y hay, hay, no que, hay que ser cosa. un poco camaleónico para vivir viajando o cómo es? Claro, esa es la cosa junto al verde por dentro. Uh -huh. Por fuera uno es un poco camaleón, porque es verdad, lo mismo está en una playa que en un hotel de lujo, que en la casa de alguien, uh -huh. que vas a una boda y sales todo vestido majísimo, que también he salido de aquí, de la furgo uh -huh. majísima, que uh -huh. vas en 
en bikini y chanclas. Claro. Entonces, por fuera vas cambiando mucho, pero por dentro sigue siendo tú. Y en mi caso, pues es verde por dentro, que no se trata de la furgo, el nombre mm. no tiene nada que ver con la furgo. <risa> es más yo, claro. que me gusta la naturaleza, que me intento ser un poco más sostenible y que soy bióloga. Que además, <risa> claro, gusta, que, también, que también cuenta. <risa> Si queréis, hacemos un cafecito, que soy adicta al café, así que... Voy a abrir el gas, que lo tengo aquí abajo. Ah, bueno, este es mi horno, ahora os cuento. Venga, también. Este es el gas, que son 11 litros. Wow. Voy a abrir. Es enorme, claro, con tanto espacio. Ahí. Este es el hornito, por cierto. Donde hago pan, nachos, lasañas... Ah, no. Y todo lo que queráis cocer. Qué que lujo. es el omia famoso. Tú pones la base esta, luego pones... Esto no es necesario, pero es mucho más fácil de limpiar si tiene el molde de silicona. Uh -huh. Y pones lo que quieras cocinar, la masa o lo que sea. Uh -huh. Si quieres muffins, pues tienes este Mira. molde. Y ya está, y lo tapas. Entonces crea una especie de convección que sale, sube la, el aire caliente por aquí, y sale por los agujeritos y, y se bueno, sube el pan, bizcocho bueno. de zanahoria. También hago aquí. Bea lleva cuatro años viajando sola, te consideramos una referencia en este sentido. Igual cuando la gente nos dice, oye, pues tengo 60 años y no me atrevo a viajar. Mira el vídeo de tal persona que decimos mm. unos amigos mexicanos, eh, Angélica, ¿no? Por ahí, un saludo, para mm. un ser consentido. O, ah, soy una chica, pero me atrevo porque tal, yo sola. Y, ah, no, mira los capítulos de Bea. Y realmente es algo pues, que suena también como lo que decíamos, como la van life, muy idílico. Pero imagino que debe tener también sus cosas no tan buenas. A priori, así desde afuera, como la gente que se escribe y me escribe a mí, es verdad que a mí me da miedo viajar sola. Pero eso no es lo peor. El miedo... Sí, tienes miedo, pues, bueno, siempre. No tengo miedo hasta de estar sola si no viajo, da igual. El, es más... Son otras cosas, no sé, es más fácil cuando compartes todo, sea bueno o malo. Es como todo más sencillo el trabajo en equipo. Entonces, al estar solo, para mí lo más difícil es que, que cansa, que lo tienes que hacer todo tú. Da igual si se estropea la furgo, que mucha gente tiene mucho miedo con el tema mecánica y qué hago, yo no sé mecánica. No sé, no sabía mecánica. Y, y salen maneras de arreglar las cosas. Y si encima trabajas, Tienes eso, pues que para arreglar la furgo y luego avanzar y mientras avanzas no hay nadie que te esté mirando el mapa y te diga busca en el Iberlander claro. el punto para aparcar, no, tienes que hacerlo tú todo, llamar a no sé quién, hacer colaboraciones si estás trabajando y tienes que parar en internet, mm. entonces grabarte tú a ti la cámara, pero luego que se te vea a ti haciendo algo, entonces usas un trípode o algo para ponerlo, claro. toda la logística no, te lo, te para lo mí es lo más que difícil. Todo. Sí. Pero sí es verdad que, por ejemplo, se ven bastantes viajeros hombres que viajan solos, uh -huh. eh, no se sé, me viene a mente ahora, no sé, sobre todo moteros, ¿no? Charlie Sinewan o, o el, el amigo de Soy Tribu en bici. Y también se ven algunas mujeres, pero muchas menos, ¿no? No sé por qué, tú cuál crees que es la razón. Es que es distinto, es verdad que es muy diferente. Yo creo que es, 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 sí que es peligroso. O sea, sí que es que cuando alguien lo nota, si alguien te echa el ojo de que has llegado a un sitio y que estás tú sola en la furgo, uh -huh. empiezan a preguntarte. ¿Dónde está tu marido? Y, y ya dices, ¿para qué quiere esto? ¿Qué va, va a venir después? Ya te da mal rollo. Y eso a un chico no le pasa. Y ya no te digo entrar a un taller mecánico tú sola con tu furgo. Que no, no te dan credibilidad de tú qué vas a saber de coches. O sea, y sé yo más de mi furgo ah. que muchos mecánicos. Yo he viajado en pareja, yo he viajado sola. Y ya no puedo improvisar tanto. No sé de, a saber dónde duermo. Bueno, aquí en Baja, por ejemplo, que ya me lo conozco un poco, que no acabo de llegar y sé... Sí puedo decir, bueno, tiro para el norte y ya veremos dónde duermo, pero ya sé el estilo, ya sé qué hay, qué tipo de seguridad hay. Si voy a un sitio nuevo, no, no improviso, no, no, no me puedo permitir eso y antes sí que lo hacía. Oye, voy a abrir la, las puertas que se vea, que tengamos mejor vista y corra el aire, ¿no? Las de atrás, ¿eh? Sí, ¿no? Venga. <risa> Ahora que lo pienso. Sí. Vimos y aparte se ven las ballenas, sí, si surgiera. Es que vaya en torno, ¿eh? oh. Claro, no fastidies, Claro, es que sí son vistas. Puedes dormir viendo ballenas. Ah. Sí. Es, no? Y el cielo, todo el cielo estrellado aquí a la noche, ¿no? Wow. Sí. Oye, ¿qué? ¿Nos cambiamos de furgo o no? Sí. ¿Cuánto hace esto de largo? ¿1,44? No, güey, aquí tenemos los tres, ¿verdad? <risa> ¿Cuál es la vuestra? 1,17. <risa> ¿Pero cómo podéis llevar tantos años durmiendo ahí? <risa> Yo que soy una... No, sí. cuando he dormido con alguien aquí... Mmm, es como... duermo así. Mira. Ya vete, que me, que me escampe. No. Yo me pongo así de ladito y María se pone así. <risa> Yo soy de dormir más así, más a lo, a lo tortuga. 
Y no. Oye, qué guay, me encanta, ¿eh? Esta amplitud. Sí. Oh, qué pasión. Muchas veces he pensado si me animaría yo a viajar sola con la furgo. ¿Te animarías? No, no tengo tan claro. Con tu furgo, en la sayoneta. María se va seis meses a algún lado. ¿Seguirías viajando tú sola? Ostras, tendría que ver el momento en sí. ¿Sabes en qué momento me encuentro yo? Si tengo ganas o no, no sé. Y siguiendo con el canal de YouTube, por supuesto. ¿eh? Sí, sí <risa> eso o sea, no me plan... costaría. Grabarme a mí y tal no me costaría, pero viajar yo sola... Yo creo que no me puedo reír con nadie. Ay, no sé, creo que me, me faltaría la persona esta de... Con la cámara, que es lo que he usado yo mucho. Sí, ¿no? Tengo sí. ganas de contar algo y se lo cuento claro, a la cámara. Claro. De hecho, conocimos unas chicas en Argentina que viajaban tres amigas de 70 años con ¡Ole! una furgoneta y las, las vimos y María bajó y las le dijo ¡Ay, chicas, no sé por qué no se quedan esta noche y compartimos aquí! Y la mujer nos miró así y dijo le voy a consultar a mi marido. Y se giró y dijo, Antonio, unos chicos aquí que no sé qué. Y luego nos dijo que nos confesó que era mentira, no estaba al tal Antonio, pero lo usaban siempre, lo de inventarse el novio, pues para que no se viera que eran tres mujeres solas. Ah, eso me ha pasado a mí, sí, ¿no? controles no. militares. Y sé viajeras que, que viajan incluso con anillo, que viajan solas Ostras. y tienen un anillo de compromiso y están casadas y con hijos, a quien sea que les pregunte. Wow. Y lo tienen que hacer así, desgraciadamente, pero con eso están más Te protegidas. Ahorras. Que si te dices que estás sola, te, les estás diciendo ven Hola. cuando quieras, nadie va a venir a buscarme. Oye, nos vamos a poner aquí con vistas al mar. Esto es una maravilla, esto es mejor que una televisión de palas. ¿no? Ya sí. os digo yo que no salís de baja pronto. <risa> Un poquito de rúcula, un aguacate, que me falta el aguacate. Y tengo aquí hecho humus y una berenjena en escabeche que preparo. Pero es que no es un desayuno cualquiera, ¿eh? Para mí sí, todos los días desayuno. ¿Por qué no? Aguacate sí, sí. pero ostras, qué nivel. No, lo de la berenjena no, es, lo haces una vez. Eficiencia ante todo, lo haces una vez y tienes toda la semana ya, ¿eh? ¡Ay, qué platos más majos! Sí, <risa> aquí todo es de calaveras, como le encanta a Marta las calaveras. ¡Qué chulos! Pues sí. sí, sí. Para... El pan está por aquí. Pero está calentito todavía, mira qué pan, ¿eh? Oye, yo sí quiero probar este. El brunch, porque las horas que estamos ya. Por bueno, aquí ya nos está explicando cómo hacer la berenjena en vinagre, ¿no? Berenjena en escabeche. Y la verdad que nos hemos apuntado la receta, ¿eh? A ver si. Nos que no la es copiamos. mía la receta. Me lo dijo una argentina que me dio la mezcla de especias de chimichurri ah. y, wow. y me explicó la receta que básicamente es servir la berenjena con agua y vinagre y luego la mezcla esa, un poco de pimentón y aceite de oliva uh. y está buenísima y te dura un montón y con el pan, con ensaladas, en tostadas, en taquitos, en quesadillas, en, no sé, con las almas. Súper recursivo. <risa> ¿Y cómo es el tema de, de vivir viajando siendo vegetariana por un país como puede ser México u otros países de América Latina? El país que más difícil me ha costado, o sea, que más me ha costado encontrar comida en restaurantes, en bares, es España. Todo lleva carne o pescado en España. Tú vas a un sitio y de ah. entrantes no hay nada. De segundo siempre hay carne o pescado. México sí, que parece que se haga mucha carne. Y es verdad que hay mucha ah. carne. No hay tanta cultura del vegetarianismo, pero sí hay mucha oferta de tacos. Ah. Bueno, frijoles con arroz ya es vegetariano. Sí. Pero luego los tacos pueden ser de, de papa, de nopales, de ah. rajas con maíz, champiñones. Sí, hay mucha... O sea, no has tenido problema para viajar siendo No, y cocino. ¿no? Tampoco salgo claro. mucho. Uh -huh. Yo cocino, hago ceviche. Pues hago el ceviche de coliflor en vez de, de camarón. Claro. O siempre... A, Adapto la receta. Bea se ha ido amoldando a los cambios de la vida y ha aprovechado siempre para seguir viajando. Después de estar parada por la pandemia en esta zona de Baja California Sur, sus planes son ahora dejar por un tiempo parada la bicha y emprender otro viaje a otro país y dejar fluir la forma en que recorrerá ese nuevo destino. Y es que eso es lo que nos gusta de Bea, que se adapta, que tanto viaja sola como acompañada, que le gusta su furgo pero no se cierra a otras formas de viaje. Una mujer todoterreno, 
que nos muestra que todo es posible y que nos indica que los miedos sirven solo para estar alerta, no para bloquear nuestros deseos de hacer realmente lo que nos apasiona en esta vida. ¿Han visto qué pedazo que carro tiene La bicha aquí, se ha Bea? transformado en un bicho. <risa> <risa> Hemos transformado la furgo de Bea, su bicha, en un bicho, exacto. ¿Cómo es eso? Ahora tiro palitos en vez de grabar vídeos de YouTube. Soy lo que dicen en inglés dog sitter. Cuidas perros. El típico que sale a pasear los perros. No, 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 no soy paseadora de perros, no. Ni gano dinero con esto. No, esto se llama house sitting en general, que es cuidar casas. Pero normalmente lo que hay que cuidar son las mascotas de los dueños que se van un tiempo de su casa, de vacaciones o por temporada, y dejan la casa y quieren que haya alguien ahí. Y aquí en Baja Sur está cuidando ya Hola. cuatro casas se cuidan claro lo bueno es que es beneficioso por las dos partes no ellos necesitan quien les saque el perro claro a cambio quizás, yo ¿no? tengo claro. alojamiento que para la van life pues es un respiro a veces sí, el tener una casa el tener internet el tener una lavadora y esas cosas sí claro. normalmente es en sitios turísticos donde son donde la gente extranjera tiene la segunda residencia y entonces ellos vienen de vez en cuando no viven siempre aquí. pero sí hay plataformas que no la he usado yo porque no he necesitado pero que sí, que tú Existe. vas y ahí se, se ofertan casas y se ofertan house sitters. Y claro, qué bueno. Hasta que hacen match. Y mira, aquí estamos paseando perros. Venga, no te comas la madera. Bueno, vamos a terminar el día bien, con un par de cervecitas en la playa, mientras se pone el sol. Y... Las ballenas, y... nunca había visto tantas, o sea, como estamos... desde que llegasteis. Ah, wow. te trajimos las ballenas. Estamos sí, teniendo sí. suerte. Sí, Mira. y delfín, sí, sí. Lo que se ve mm. muchísimo son mantarrayas, eso sí. Ay, sí, Volando. qué lindas, ¿eh? <risa> Igual no me digas qué lujo que sentarte así frente a un mar a esperar a ver ¿sabes? si salta algún bicho. Ah, esto es una pasada. Con copita de vino. Ah, <risa> o sea, nah, es un lujazo. Bueno. Bueno, salud. Esta vez porque vinimos por las ballenas, a ver si vamos eh. a ver nada más. Seguro que sí, por las ballenas. Entonces. Salud. <risa> Con este espectáculo de la naturaleza, en este entorno único y con tan buena compañía, nos despedimos. Le deseamos a Bea todo lo mejor para esta nueva etapa que se viene cargada de aventuras y que no nos vamos a perder a través del canal de Verde por Dentro. Y a todos ustedes también les animamos a que día a día vayamos construyendo la realidad que queremos, a través de esos pequeños gestos y detalles que nos hacen más felices. Y es que la vida es hoy. ¡Salud, familia!